დღესდღეობით თბილისში უამრავი ავტომობილი მოძრაობს. საცობი ჩვენი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი გახდა. გზებზე კი ავტოკატასტროფებს ხშირად ვაწყდებით. საინტერესოა, როგორ შეიძლება ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით განვასხვავოთ ძღოლები. როგორც აღმოჩნდა, ვერძის ზოდიაქოს ნიშნის ქვეშ დაბადებული ადამიანები საკმაოდ ადრე სწავლობენ მანქანის მართვას და კარგადაც ეუფლებიან. უყვართ სისწრაფე, რაც ავტოკატასტროფის ალბათობას ზრდის, თუმცა მათი ქუდბედიანობის გამო ეს მათ საკმაოდ იშვიათად ემართება. კუროსთვის კომფორტული მგზავრობა მნიშვნელოვანია. ასევე ყოველთვის ზრუნავს მის მანქანაში სასიამოვნო სურნელი იყოს. საკმაოდ კანონმორჩილიცა და იშვიათად ჯარიმდება. ამიტომაც კუროს ნიშნის ქვეშ დაბადებული ადამიანები ავტოკატასტროფებისგან ძირითადად დაზღოვლები არიან, რაც შეეხება ტყუპებს, როგორც აღმოჩნდა, ავტომობილები მათ ძალიან უყვართ. ტყუპები ზოდიაქოს ნიშანი ასტროლოგიაში ავტომობილის თემას შეესაბამება ზოგადად ტექნიკას და ავტომობილებს, ამიტომ ტყუპებს ძალიან უყვართ ავტომობილი, ძალიან ადრეული ასაკიდან მართავენ და საერთოდ აინტერესებთ, მათ შეუძლიათ საკუთარი ავტომობილი საკუთარი ხელით დაშავონ და შეაკეთონ კიდეც, ძალიან მარტივია მათთვის ნებისმიერი ტიპის ტექნიკასთან ესე თქვა კომუნიკაციით, მათ შორის ეს არის რა თქვა უნდა მათი ავტომობილი, ისინი ინტუიციურად ერკოვიან რა როგორ მუშაობს, ამიტომ ხშირ შემთხვევაში ძალიან ხშირად ავტომობილის შევკეთება ზე უკეთესად თვითონ იციან რა პრობლემა აქვს მათ საკუთარ ავტომობილს. ტყუპებს ძალიან უყვართ ციჩქარის გადამეტება, ისინი ყოველთვის და ყოველგან ჩქარობენ და ყოველთვის ყოველგან აგვიანებენ სამწუხაროდ, აქედან გამომდინარე ხშირად ამეტებენ, რა თქმა უნდა ციჩქარის და ძალიან ხშირად ხდება რომ აქვთ ესე თქვა ჯარიმები და იღებენ შენიშვნებს ამ ყველაფერთან დააკავშირებით. კირჩხიბი ტყუპებისგან განსხვავებით სიფრთხილით გამოირჩევა. ბევრი მათგანი მანქანის მართვას შიშით უყურებს. კირჩხიბებს მძღოლის პოზიციაზე მეტად ურჩევნიათ მგზავრის სავარძელს დასჯერდნენ. ლომის ზოდიაქოს ნიშნის ქვეშ დაბადებული ადამიანებისთვის კი მნიშვნელოვანია ავტომობილი ძვირად ღირებულად გამოიყურებოდეს. ისინი მზადარიან ამისთვის უკანასკნელი თანხებიც გაიღონ. ამასთან ერთად ლომის ზოდიაქოს ნიშნის ქვეშ დაბადებული ადამიანები კანონმორჩილებით გამოირჩევიან. თანაც იმ ნად რომ შეიძლება კონფლიქტში შევიდნენ ადამიანებთან, რომლებიც უხეშად არღვევენ მოძრაობის წესებს. ლომების მსგავსად კი ხალწულებიც კანონმორჩილი მძღოლები არიან. ქალწულის ნიშნით დაბადებული ადამიანები ძალიან ფრთხილები არიან თავისი ფუნებით. აქედან გამომდინარე, ავტომობილის ტარების კუთხითაც ქალწული ძალიან რაციონალურია და ძალიან ძალიან კანონმორჩილი. შეესაბამებად იშვიათად არღვევენ ქალწულები წესებს, ძალიან იშვიათად აჭარბებენ, ხო მე ასევე სიჩქარეს. ქალწულისთვის ავტომობილის შერჩევის კრიტერიუმი არის მისი საიმედოობა და კომფორტულობა და ხარისხიანობა. ის ნაკლებად აქცევს ყურადღებას ამ მის იმიჯს, განსაკუთრებულ იმიჯს. მისთვის მნიშვნელოვანია ავტომობილი საც შეიძლება ხარისხიანი რომ ნაკლებად დაჭირდეს ხოლმე მისი შეკეთება ამიტომ როცა ის ყიდულობს ავტომობილს პირველ რიგში აი ამაზე აკეთებს ხოლმე არჩევანს იმიტომ რომ ქალწულისთვის საერთოდ ნებისმიერი ნივთი შეძენისას თავარი არის ხარისხი და არა იმიჯი სასწორის ზოდიაქოს ნიშნით დაბადებული ადამიანები მანქანას ძირითადად ვიზუალისა და ფერის მიხედვით არჩევენ. მათთვისაც ავტომობილის შერჩევის ძირითადი კრიტერიუმი კომფორტულობაა. ამასთან ერთად საკმაოდ კანონმორჩილები არიან მგზავრობისას, თუმცა თუ მათ კანონი მაინც დაარღვიეს, სამართალ დამცავებს წინააღმდეგობას არ უწევენ. მორიალები სასწორისგან განსხვავებით კანონმორჩილობით არ გამოირჩევიან. ამიტომაც სწორედ ამ ზოდიაქოს ნიშნის ქვეშ დაბადებული ადამიანებისგან ვიღებთ ყველა მეთ კანონ დარღვევას მათ საერთოდ არ უყვართ პირობითობა და ჩარჩოები მიუხედავად ყველაფრისა მორიელებს შორის ყველაზე მეტ ავტომობილებს ვხვდებით რაც შეეხება მოგზაურობის მოყარულ მშვილდოსნებს მათ მოგზაურობასთან შესაბამისი მანქანა სჭირდებათ ამიტომაც ხშირ შემთხვევაში ისინი უარს ამბობენ მცირე ზომის ავტომობილზე ხოლმე ეს ავტომობილი ძალიან ხშირად არის დიდი ზომის, იმიტომ რომ მან იქ უნდა ჩატიოს და თავის ძალიან ბევრი მეგობარი, იმიტომ რომ შეიძლება მარტო მოგზაურობა და მარტო სადმე წასვლა წამოხვა არ უყვარს, ამიტომ ავტომობილი აწეოთ უნდა იყოს ტევადი. სადაც ჩასვლამ ძალიან ბევრ მის ნაცნობს, უცნობს, იმიტომ რომ შეიძლება ის ავტომობილის ქარი უცნობი ადამიანებისთვისაც ღია, იმიტომ რომ შეიძლება ის ძალიან მეგობრული ნიშანია, მაშე უძლია გზაზე დაიმგზავროს იმე უცნობი ადამიანი, ჩაისვას მანქანაში და მიიყვანოს დანიშნობის წერტილამდე, ეს მისთვის ძალიან ჩვეულებრივი მომენტია, იმიტომ რომ შეიძლება ის ძალიან კეთილია თავის ფუნებით, უყვარს ადამიანები დახმარება სიჩქარეს შვილდოსნებიც აჭარბებენ იმიტომ რომ ამ ადამიანს ძალიან უყვართ ესე თქვა დრაივი და აქვს ძალიან ესეთი მომენტი შეჯიბრის ამიტომ ხშირად უყვართ ესეთი რბოლები მოკეთ ესე თქვა მაგისტრალებზე თუმცა ვერ ვიტყოთ რომ ძალიან ხშირად ხდებიან ესე თქვა საჩოტირო სიტუაციებში იმიტომ რომ შვილდოსანი ყველაზე ქუდბედიანი ზოდიაქოს ნიშანია და მას ძალიან ხშირად პატიობენ უბრალოდ გარკვეულ კანონდარღვევებს ხშირად ხდება ხოლმე რომ უბრალოდ პატიობენ რაც შეეხება თხის რკ 
ქას თხის რქა არის კანონის და წესრიგის განსახიერება ამიტომ თხის რქები ძალიან იშვიათ შემთხვევაში არ ყოვენ კანონს მით უმეტეს რაცა ავტომობილის ესე თქვა საჭის მართოს ეხება ეს ყოველფერი თხის რქა არის ძალიან წინდახედული ძალიან რაციონალური და ავტომობილსაც ასეთივე ეკუა მკუთხი თვე ირჩევს ანუ მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ხარისხი და გამძლეობა როდესაც ავტომობილს ყიდულობს თუმცა თხის რქას ახასიათებს ის მომენტი რომ მან შეიძლება ძალიან დიდი ხნის მანძილზე გააკეთოს ერთ მანქანაზე არჩევანი ანუ ახშირად არ შეიცვლის იმიტომ რომ ძალიან კონსერვატორი ადამიანია და არ უყვარს ხოლმე რაღაც ყოველდღიურად ცვლილებები და შესაბამისად ნაკლებად იცვლის მოდელს ავტომობილის ტექნიკის უახლესი მოდელების მიმართ დიდი სიყვარულით მერწყულის ზოდიაქოს ნიშნის ქვეშ დაბადებული ადამიანები გამოირჩევიან ამიტომაც მათ შეუძლიათ თვეში რამდენიმეჯერმე შეცვალონ ავტომანქანა სიჭარის გადაჭარბება უყვართ შესაბამისად ბევრ ავტომბრბოლელ მერწყულს შეხვდებით ზოდიაქოს ბოლო ნიშანი ქაოსური თევზები კი ყველაზე ნაკლებად გამოირჩევიან კარგი მძღოლობით ამიტომაც ისინი ავტოსაგზაო შემთხვევებში ხშირად ხვდებიან თუ კი თევზების ზოდიაქოს ნიშნის ქვეშ დაბადებული ადამიანი აღელვებული მართავს საჭეს განსაკუთრებით დიდია ალბათობა იმისა რომ ავარიაში მოხდება ამიტომაც ასტროლოგი სოფია ბზეკალავა ასეთ ადამიანებს ურჩევს გაფანტულობა აკონტროლონ და საჭესთან მეტი სიფრთხილე გამოიჩინონ